Martes a las 9 pasaditas después de los números de la jornada tenemos historias para compartir. Siempre hablamos de las dificultades, en tiempos de crisis, en tiempos de anhelos, también hay historias que vale la pena destacar. Todo tiene que ver con la solidaridad, con mirarnos como conjunto, como un país entero. ¿Y saben qué? Hoy tenemos una propuesta que les va a fascinar. Nos vamos a teletransportar de alguna manera a Chascomús, porque la música es una excusa o una herramienta. ¿Para qué? Para incluirnos, para incorporarnos y para sumar voluntades. Esto en Somos Nosotros. en la orquesta con tus compañeros se equivoca uno, se equivocan todos sacan lo mejor de vos y realmente llegas a darte cuenta que sos capaz de todo acá llegan distintos alumnos realidad diferente y uno pregunta ¿dónde está el fa sostenido en la flauta? y ahí todos estamos en un plano de igualdad se forma una comunidad eh, muy unida es tan poderoso lo que uno siente en ayudar al otro y, y olvidarse de uno mismo si educamos al niño de hoy no vamos a tener que castigar al hombre de mañana la música clásica es lo mejor que hay para un niño por así decirlo o un adolescente y cuando te filman como que parece que te dan nervios así oh. <risa> 
Yo me llamo Ángela, toco el violín desde los 6 años y hace, tengo 17, así que hace 11 años que soy alumna de la orquesta de Chascomús. Y el festival, la verdad que es una experiencia única también. Una semana compartiendo con chicos de todos lados y ensayando tan, tanto y aprendiendo. Es como que en una semana pasan un montón de cosas. Yo soy Martina, tengo 14 años, estoy en la orquesta hace 5 y estoy hace un año y tres meses tocando trombón. Es todo mi vida, o sea, paso todo el tiempo acá. Es muy lindo porque estás compartiendo con gente de diferentes lugares, que los conoces de encuentros y son tus amigos. Es como que es un, una emoción de verlos y estar con ellos, que es súper lindo. Me llamo Pablo García Rabel, tengo 18 años y estoy en la Orquesta Escuela de Chascomús hace 12 años, desde los 6, y toco el violín. ¿Qué se vive en esa semana? Es intensa, ¿no? Sí, es re intensa. Bueno, siempre decían que era como una inyección así musical, la parte musical, porque, bueno, siempre vienen un montón de profesores y tenés un montón de oportunidades de, de poder tener clase con tal profesor, clase con este. Y después de la experiencia social de compartir con un montón de chicos y, nada, es súper lindo. Ya hay como... Muchos que ya nos conocemos, que ya venimos desde varios festivales o encuentros, pero siempre se va sumando gente nueva y, y sí es genial. Ahora vamos a visitar a los chicos de la orquesta infantil del festival. Son chicos de 8, 9, 10 años hasta 16. Y ellos acá en este momento están ensayando por filas. ¿Cómo es eso? O sea, vamos a ver todos los violines que tocan las mismas partes. Entonces ellos justamente preparan con un profesor en cada taller eh, de su repertorio y afinan ¿no? ya cada una detalle. ya más en detalle, exactamente. básicamente no necesariamente tiene que ser 10 puntos yo sé que algunos de ustedes de repente cometen un errorcito hoy porque algunos tenemos problemas técnicos que resolver la excelencia es lograr hacer el mejor esfuerzo para lograr mi mejor resultado que ese resultado hoy no sea perfecto es una cosa pero es siempre tratar de alcanzar eso de acuerdo Y me quedo con esa frase, la excelencia no es llegar al 10, es dar lo mejor de uno para tener el mejor resultado hoy. Mañana seguro que puede ser mejor, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros les enseñamos a los chicos. Porque como bien dijiste, la música es una herramienta, una excusa para en realidad hacer buenas personas, mejores personas. Los chicos aprenden que juntos... Ellos estudian, digamos, todo lo que aprenden cotidianamente sí. es una analogía, ¿no? Lo, y además lo aprenden personalizadamente, o sea, cada uno y a su misma vez en colectivo, en conjunto. Entonces ellos aprenden que vos siempre tenés que dar lo mejor porque el resultado de esa comunidad que vos formás da lo mejor, es mejor si vos haces todos los días algo mejor. Ahora, ¿qué pasa si uno... Siempre hay eh, errores, como en la vida, ¿no? En todas las eh, actividades eh, hay, bueno. hay caídas. Cuando uno se cae, uno Pregunta. a veces dice, bueno, se queja, lo miraban mal, los chicos me dicen, no, 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 si se equivoca uno, se equivoca. Preguntar a los chicos. Sabés que está llegando Valeria Tela, que ya hablamos un adelanto, ahí está mirando <risa> Valeria, eh, que se escapó de un evento, <risa> de, de una gala justamente para poder contarles a todos ustedes de qué se trata. Es muy jovencita, decíamos, y es la que hace 20 años, hace dos décadas, 
décadas, eh, se animó a soñar con esto que hoy ya se está replicando por todo el país. Exactamente, se animó a hacerlo y a compartirlo, ¿no? Y a seguir siempre motorizando y ayudando a los demás a que puedan en realidad hacer lo que hacemos, que es darle más y mejores oportunidades a cada vez más chicos. Mira, cuando hablamos de orquesta escuela, a mí también me, me tomó, vamos a hacer investigación, dije, ¿cómo es una orquesta o es una escuela? Bueno, eh, ¿En qué consiste esta Orquesta Escuela de Chascomús? Vamos a verlo en boca de los propios participantes. Desde el primer día que entras ya estás en una orquesta, o sea, aprendes una sola nota, te enseñan rapidito tal cuerda, por ejemplo, el chico está chocho y se siente y tiene un montón de compañeros al lado y ya es una orquesta, ya formas parte de algo comunitario, ¿entendés? Y la música nos permite decir algo, decir algo con el otro, conversar con el otro. Si no lo puedo poner en palabras, lo puedo decir a través de un instrumento y eso lo vemos. Me llamo Mía, eh, tengo ocho años y vivo en Posadas. Mi nombre es Lucía Armenta, eh, soy violinista, estudio en la Escuela Rural de Chaco, la 155. Es una orquesta y es una escuela. Una escuela porque te, te inculcan aprendizaje y una orquesta porque creces en lo sinfónico, digamos. La música nos tranquiliza, tenemos que ir tranquilos. Es como una escuela, es como tu casa, o sea, forma todo tu círculo. Te abre la cabeza porque acá vos te das cuenta que aparte de ir a la escuela, si vos tenés algo que te gusta de música, lo vas a encontrar acá. Acá nadie te hable mal, están todos tranquilos. Son todos como familia, te tratan muy bien y eso es buenísimo. La metodología orquesta eh, trata, apunta y destaca porque está centrada en la persona. Entonces hay un lugar dentro de, de esta orquesta que escuchamos para cada una de las personas. Y cada persona hace las cosas de su mejor manera y hace el aporte que tiene que hacer. Yo soy Elsa, eh, estoy con la orquesta escuela muy ensamblada porque la vi nacer. Me llamo Hugo y estoy este, acá en Chascomús a causa de ella. <risa> Realizar música no es un trabajo individual acá, es un trabajo donde cada uno pone una parte, incluso se complementan y se alternan los lugares. Es un solo equipo, claro. un solo equipo. Así solamente toques una nota en toda una obra, vas a estar ahí sentado en el grupo, incluido en, te, en todos. O sea, no es que te van a dejar porque no sabes tocar, tocas menos o un poco más que otro. Te hacen sentir como que acá haces algo que, que, que ayuda. Donde vos haces algo personal, solo, individual, pero se complementa con todos los de los demás y es buenísima toda esa experiencia. Es súper linda. Cuando veo a un chico nuevo que viene eh, y agarra un instrumento por primera vez, no es la misma persona que entra a la que sale. Una cosa buena en el sentido de que los chicos vienen acá y están, se cuenta que están en su casa. Por ahí inclusive a veces más contenido. Acá reciben a, a todos. No hay nadie que quede afuera. Y desde el primer día ya estás tocando, incorporándote en lo que hacemos todos juntos, haciendo amigos. Y es un lugar hermoso este. Es el amor, el impulsor de... De, del éxito, porque es una familia, ellos mismos dicen que son una familia y, y como familia uno los ve pero como una familia unida, es, es, para mí es un ejemplo absoluto. Alcanzar a aprender de que el otro soy yo, esto da un potencial eh, de amor que nos permite transitar la vida este, con mucha, mucho altruismo muchos sentimientos de solidaridad con el otro. Gracias. ¿Qué es ser parte de esta familia para vos? Y para mí es la posibilidad de recibir amor todo el tiempo, que se multiplica y se puede dar. Es, es de verdad la posibilidad de saber que podés amar más, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, como para que esa mirada te devuelva más amor y que de verdad los chicos encuentren un lugar, como decían ahí, que se transita así, ¿no? De verdad, o sea, con amor, con mucho amor. Le preguntaba en esa semana del festival a los chicos de, de otras provincias eh, 
¿qué le dirías a, a los chicos que te van a mirar y que por ahí nunca tuvieron la posibilidad de un instrumento? Un instrumento, un violín sale carísimo. Yo le decía, ¿y vos cómo hiciste? No, la orquesta escuela te da, te brinda el instrumento, te enseña algo básico y al segundo ya sos parte de un grupo, de un colectivo. Es, es como una réplica de una mini sociedad, ¿no? Todos tenemos que participar de alguna manera. Es, es una sociedad, todos tenemos que participar y vos sabés que, como decíamos hoy, tu parte la tenés que hacer bien y mejorar cada día para que todo eso, y vos sos súper orgulloso de lo que todos hacen, de lo tuyo y de lo que hacen tus amigos, los demás, claro. ¿no? Y, a, y así a nivel equipo y todo. Y por las dudas, como, como bien dijiste, un, un instrumento es carísimo, sí. bueno, da, el que se sienta conmovido, que aproveche, que nos busque en las redes porque todos pueden encontrar su lugar, todos pueden participar de alguna manera. De cualquier manera, todos pueden participar de esto, en cualquier lugar del país. Graciela forma parte de este equipo maravilloso y también nos cuentan eh, los chicos, los profes, porque la familia, todos participaban de, de las entrevistas, que no solo se aprende música, ¿no? la música acá es como la excusa, eh, el arte, eh, en cualquier manifestación nos ayuda. Eh, ¿Qué se enseña, qué se aprende y qué se vive, qué se respira en una orquesta escuela? Esos son los valores, ellos hablan así. Lo musical es para nosotros una herramienta eh, para que ellos, digamos, desarrollen otras cosas. O sea, tanto aspectos cognitivos como concentración, memoria, atención, eh, etcétera, digamos, eh, como sociales. Más que nada es como una escuela de ciudadanía. La orquesta te enseña a crecer, a respetar al otro, a esperar al otro. Te enseñan lo que es el trabajo en equipo, te enseñan de valores, te enseñan de amistad. Un ensayo es eso, un ensayo es enseñarle a compartir, a disfrutar, a llevar una silla, a llevar un atril. Los más grandes enseñando a los chicos, cuidando a los más chiquititos, los más chiquititos este, tratando de colaborar con los más grandes. Es eso, una gran familia. Aprendes a respetar, a hacer silencio cuando te están hablando, que no importa qué edad tenés, si tocas mejor o peor, de dónde venís ni qué tenés. Siempre vamos a hacer música juntos y que es lo más lindo y lo más importante. A mí me cambió la vida. Sí, sí me cambió muchísimo la vida. Aprendí a, a soltarme, a ser como soy, a socializar con otras personas más. Los tengo a ellos que son mi segunda familia porque es como somos todos tipo hermanos, digamos, de diferentes madres y padres. Y, claro. y es buenísimo eso. Aprendes las cosas que uno generalmente aprende en su casa, hay chicos que capaz no tienen esa posibilidad y acá en la orquesta se lo da, porque es como una familia, es como una escuela, o sea, donde también tenés responsabilidades y aprendes eso de la, de la disciplina, la responsabilidad y, y también te ayudan a creer mucho en vos y en los demás. Mi nombre es María José Patiño, soy la coordinadora general de la Orquesta de Escuela Mediterránea que es, eh, está radicado el proyecto en la ciudad de Córdoba. La música es como un valor. El esfuerzo, la disciplina y la constancia. Porque también hay mucho de eso, ¿no? El, el faltar, la asistencia para nosotros es una variable y es un indicador de muchas cosas. Nuestro eslogan en Córdoba es Juntos Sonamos Mejor. O sea, hay algo que, que se produce cuando todos ellos están juntos, esa búsqueda de, de, del consenso, ¿no? y de, de saber que no son individuos, sino que están detrás de un, de un proyecto o de un producto en, en grupo. Eso es, es estar en armonía, es la armonía. Las banderas de todas las escuelas eran con chicos de la orquesta. Entonces vos ves, o se impacta en todo, en su aprendizaje a todo nivel. Porque la música, o sea, a nivel cerebral, digamos, activa todo el cerebro. Amo tocar con los chicos, amo... Estudiar, amo todo, amo la orquesta porque es mi segunda casa. Yo al principio a los profesores les decía, si ustedes pueden cambiar el de vida de, algún, de uno de sus alumnos, dense por satisfecho que su trabajo está hecho.
la familia, por las experiencias que tenemos, eh, se ve trascendida por esto. Porque, bueno, porque el chico tiene determinadas conductas que son necesarias para la orquesta que él mismo toma en valor. Por ejemplo, no faltar a los ensayos, por ejemplo, tener cierta conducta con el instrumento, que la familia empieza a valorar también. Me llamo Miguel Ángel Casco y vengo a traer a mi nieto Sabina. Yo soy Silvia, soy la mamá de Lisandro y Celeste, del coro, del coro escuela, de la orquesta. Es, es algo bueno que aprenda él a cumplir con las cosas y las obligaciones que tenemos cada uno. Eso es bueno para mí. Está bueno que aprendieron a, a ser responsables de ellos solos, sin que yo esté ahí todo el tiempo acordándome. Como que los cambió la vida, porque tanto le sirve a él como a nosotros, o como son acá adentro. Es una familia hermosa. Acá adentro aprendieron a respetar a los demás. Que todos tienen su tiempo, que no son ellos y solamente ellos. Lo que da la Orquesta Escuela es esta eh, fortaleza y capacidad de los chicos de, de discernir, eh, de discernir lo que es bueno, de, de, de optar por lo que es bueno, de vivenciarlo, de intentar compartirlo. Y, y eso creo que es lo principal. Lo que es la Orquesta Escuela, para mí es máxima, es lo máximo. Los míos, es, este es su lugar. Sí, es, es su segunda casa. <risa> Valeria Tela está con nosotros. Eh, ella... Eh, muy joven, cuando yo decía, a mí me hablaban de Valeria, de Chascomús, y dije, hace 20 años debe ser grande. ¿Qué edad tenés, Valeria? 41. ¿Empezaste de nena? No, oh, tenía 21. Por eso, <risa> <risa> empezó a sus cortos 20 años con este proyecto. Eh, mira todo lo que, lo que, sembra, lo, lo que está sembrando. ¿Qué, ¿Cómo es recibir tanto amor de, de tanta gente en, en unos minutos ahí? <risa> No, no, en realidad creo que, que es una bendición. Primero, gracias por este regalo. Eh, Bien merecido, ¿eh? No, pero de verdad, gracias, gracias. Y en realidad es un agradecimiento a la vida eh, que, que, y, a, y a todas las personas, todas esas maravillosas personas que en el marco de esta causa que nos convoca, eh, que realmente, eh, como vemos, está todo dicho, creo, eh, que se ha sumado, que ha encontrado su lugar y que aporta, como en la orquesta, su granito de arena para que todo esto sea posible. Eh, esto es muchos años de mucha sí. gente, de muchos Muchas lugares. Familias, generaciones ahí. Generaciones. Ya tengo nietos en la orquesta. ¿Cómo te cuento? ¿En serio? Eso? Sí. Eh, que llevan eh, a la orquesta preinfantil, la orquesta claro. de 3 a 6 años. A los 3 años ya pueden entrar. En Chascomús, sí, que ahí está fuerte, la metodología. Eh. Sí. Así que yo ya tengo nietos ahí, imagínate. Eh, el proyecto de, de Orquesta Escuela, la idea es dar oportunidades a quienes no las tienen, tal vez, ¿no? Por las diferencias económicas y sociales están. Esto de alguna manera nos igual... Un profe me decía, cuando yo digo ahora todos toquen fa, fa es igual para todos. Exacto. Eh, hay muchas familias vulnerables que, que se suman yo a Yo creo este que en realidad hay como dos conceptos, ¿no? Primero, eh, esto de, de poder enamorar a niños que y a familias que nunca hubiesen pensado claro. que esto era posible, ¿no? Y eso es un trabajo que uno... Eh, tiene que hacer, o sea, yo creo que es maravilloso eh, poder enamorar a más. Y por otro lado, este concepto de igualdad, de brindar a todos y también de equidad, que tiene que ver con esto de eh, para de determinadas eh, familias, para determinadas escuelas, el trabajo que hacemos como, como orquesta escuela justamente sí. tiene que ver con acompañar para que esa igualdad pueda de verdad llegar a todos. Es En vez de, de estar tal vez... Eh, una, una de las alumnas decía, bueno, antes yo estaba tirada en la cama todo el día, toda la tarde, y ahora no, ahora me la pasa en la escuela ensayando. Eh, ¿Es alejarlo de tentaciones o de vicios a, a los chicos, adolescentes? Sí, yo creo que, que, que el tiempo libre eh, puede ser maravilloso puede ser muy nocivo, ¿no? O sea, el, el, el uso del, del tiempo claro. libre, el, el de tener tesoros, eh, algo que, que, que uno pueda conocer y amar, o sea, nadie, yo siempre les digo claro. que nadie puede amar lo que no conoce. Eh, cuando me dicen, no, pero yo escucho no, señora, yo quiero tocar no sé qué cosa. O cuando voy a los barrios y me dicen, ah, ¿qué es eso? Bueno, nadie puede amar lo que no conoce. Y después tener 
más tesoros que uno conoce y que ama, eh, bueno, son cosas huellas para toda la vida, que más allá que te dediques o no a la música, todo esto que mismo que dijeron, son vivencias para siempre, que uno claro. lo, lo, lo transita. Y, y que es, ya están incorporados, ¿no? Esos valores, sí. esas ideas. Por eso les preguntamos, bueno, ¿qué anhelan? ¿Qué sueñan? Ya están algunos pensando en el futuro. Valeria, escucha a tus alumnos. A ver... Mm. ¿Cómo te imaginas vos en, no sé, 10 años? Acá. Felicitación a mis hijos, que estén acá, que sean parte. Y en la música me gustaría seguir. ¿Sí? Como músico profesional. Muy bien. ¿En una banda, solista, en y... una orquesta? ¿Qué te gusta? Y me gusta más trabajar en conjunto, en una orquesta. Tocar en una orquesta es maravilloso y lo puedo seguir haciendo acá. Pero dar clases, eh, transmitir lo que uno aprendió, lo que uno siente, es otro mundo. Uno ve como que está regando el futuro. Entonces, es decir, si uno sabe que está regando y que está haciendo las cosas bien, no importa cómo viene el futuro, porque uno no puede adivinar lo que va a pasar. Pero ya estás haciendo algo. sí lo que veo que uno está teniendo, juntando fortalezas. Es decir, uno lo ve en los chicos que está creando fortalezas en ellos. Todos sentimos como esa... No es responsabilidad en el sentido malo, sino lindo, como ese compromiso de que, o sea, yo por ejemplo me siento en el compromiso de dar lo que recibí, y más todavía, o sea, todo lo que más pueda, a los chicos que vienen, las generaciones que vengan. De verdad es lo que se puede mostrar con claridad, lo que nos puede asegurar que existe, que está, y todo esto que uno ve, que, y más si se comparte, claro. eh, eso es lo esperanzador, que te digo, lo vivo como un presente. Lo que espero en realidad es que muchos chicos de mi edad, como también más chicos, eh, empiecen a ver desde otro punto el arte, digamos, no solo la música. Eso cambia mucho la manera de pensar de un adolescente o de un niño. Te hace ver las cosas desde otro punto. El bravo para los chicos. Eh, no es lo mismo ver cómo cada instrumento suena que toda la orquesta. Eh, yo veía y parecía que eran adultos y en realidad son duendecitos, eran chiquititos, <risa> pero la, la, la postura, digo, las facciones, se los veía como eran adultos. La actitud, como la yo actitud. Le digo. O sea, Tenían una actitud que, de exacto. profesionales a los 6, 7 años. Sí. ¿Cómo se logra eso? Bueno, creo que, que nosotros siempre les decimos eso, la, la actitud es el primer paso para, para lograr algo, ¿no? Entonces, eh, y eso se traslada a cualquier aspecto de la vida. Nosotros siempre decimos, los chicos dicen, bueno, no, de la actitud, y todos claro. te repiten así como nos equivoca uno, nos, equivocan, nos equivocamos todos, sí. la actitud es otra de las cosas que ellos, eh, bueno, vivencian en el marco de eso porque es una postura ante, en este caso ante la música, ante el hacer música, pero que se traslada a cualquier cosa de la vida, ¿no? Esto de poder eh, dar lo mejor de uno mismo en este momento, que como decían, eh, seguramente en otro momento es distinto y Exacto. será otro mejor o no, pero o sea, es lo, es mejor, mejor, lo mejor de hoy ahora. ahora. Eh, Muchos no, eh, Crónica es un canal que se ve en todo el país y seguro que en algunas provincias, en algún pueblo alejado dicen, bueno, eh, no tenemos forma, yo no estoy cerca de Chascomús, pero no es solamente la única orquesta escuela. No, hay se vi que estaban ahí, hablando de todos los referentes de, del país, hay mucha gente hermosa que ha encontrado justamente eh, en este tipo de proyectos eh, un lugar para, para brindar toda su vocación de servicio y bueno, creo que eso ha unido un montón de almas, somos muchos, sí. eh, yo soy la más vieja como vos dijiste. <risa> bueno, sí, imagínense, si Valeria es la más vieja, eh, pero, que nos pero queda? somos muchos, somos sí. muchos los, eh, eh, los que han elegido que como, como músicos o como no músicos, como vimos otros coordinadores, que eligen este tipo de proyectos para, para, un lujazo, para brindar eso. Un lujazo. un lujazo. Ahora, yo quiero que compartir eh, pensamientos de una persona eh, que inspira, también como inspiró Valeria aquí a nivel nacional, pero en todo el mundo. Se lo conoce como el maestro. Presta atención. Un niño materialmente pobre se convierte en rico espiritual a través de la música. 
Y una vez que ya es un rico espiritual a través de la música, su mente, su alma, su espíritu están preparados para salir adelante. El hecho de que la música expresa lo invisible, lo inefable, ¿verdad? La hace particularmente fecunda en, en creatividad. Su misterio, su, eh, la posibilidad de expresar lo que solamente ella puede expresar y ningún otro arte, la hace eh, prolífica, la hace inmensamente accesible a la, a la sensibilidad más profunda, además la música penetra quizá más profundamente en el ser humano que otras artes. Ahora eh, estamos batallando desde el campo del arte para unir esta nueva generación, estos niños, estos jóvenes de toda América Latina bajo el ideal de la música hacia un continente que sea realmente lo que quería el libertador Simón Bolívar, que fuese la esperanza misma del mundo. Y la música es eso, felicidad, paz, esperanza, integración, ¿verdad? Eh, fuerza, ¿verdad? Eh, eh, energía infinita. ¿Quién es Abreu? Los que no conocen, es eh, una persona que ya pasó los 70 años y no baja los brazos nunca. ¿Quién es el maestro Abreu para vos? ¿Por qué te emociona? Bueno, lo extraño un poco hace un tiempito que, que, que no lo veo eh, por cuestiones de salud de él. Sí. Y es una persona que no solo inspiró un montón de gente, o sea, yo empecé sin saber, eh, no a los 21, que... Eh, que, que existía esa, Ese esa familia, de, claro, de porque orquestas. es lo que sentí eh, en el 2005 cuando, cuando me invitó por primera vez, él lo, él lo conocí en el 2004 y enseguida me mandó sus maestros, enseguida nos apoyó durante todos estos años desde que nos conoció eh, y cuando fui allá fue esa paz, como decía recién él, ¿no? esa paz de sabernos parte de una familia mayor, de saber que no estábamos tan locos, que era, <risa> <risa> por lo menos tanto. <risa> no eran tan locos. Eh, para, eh, para los que quieran, hay una película que se llama El Sistema, sí. una peli documental que muestra las réplicas del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, Bolivia, Austria, eh, bueno, toda Europa, en Estados Unidos, en, en todos los sí, más de 45 ¿no? países eh, que, han, que han tomado... Eh, y algunos otros proyectos que el maestro conoció, investigó qué era lo que había, qué era lo que de verdad se estaba gestando eh, en cada uno de los lugares, como fue, tuvimos la bendición eh, nosotros también de que conozca nuestro trabajo el 4 de octubre del 2004, Mirá. a las 3 de la tarde. Mirá, no te lo olvidas. <risa> no, eh, claro. De alguna manera te dio como, bueno, la responsabilidad, dale, Valeria, vos hacé lo tuyo en María Argentina. Valeria, porque él me ah, dice María Valeria. María Valeria. Ahí está. Dos nombres, ah, el nombre sí. completito. Sí. María Valeria, encargate, vos sos la banderada de esto eh, y vos haces lo tuyo, replicás. En todas las provincias está presente, de alguna u otra manera, cada una con características Supamente, específicas. Sí. O sea, creo que es eso, lo importante de, de, de ser red es eh, que cada uno tiene distintas eh, potencialidades, claro. fortalezas, eh, profesores, eh, realidades, apoyos. Bueno, cada, cada, cada realidad Genial. se construye con lo mejor de vuelta, con lo mejor de cada uno, tratando de mantener estos principios que son los vectores de la cuestión, ¿no? Como dijimos, la igualdad, la equidad. Eh, la integración eh, bueno vos, eh. vos y todo el equipo dan todo lo mejor todos los días por eso eh, el pequeño mimo ahora es para todos los que ponen el hombro eh, y a veces no paran la pelota y toman conciencia de lo que hacen por eso los chicos te querían mandar un mensaje los chicos, profes y también las familias
decís, Valeria Tela, ah, sí, la directora de la orquesta. Todo, todo el mundo te dice eso, o sea, es como que es única. Te despierta todo el tiempo. Está todo el tiempo motivándote a ser alguien eh, eh, mejor, eh, dar lo mejor de vos todo el tiempo. Valeria es un, es un huracán, Valeria. No sé, no sé dónde saca fuerza. <risas> Yo la admiro un montón por todo lo, lo que hace, porque, o sea, es como que hace todo por nosotros. Es una mamá para todos nosotros, ¿Sí? es como una mamá, sí. Te exige muchísimo en eso, pero sí. siempre es para tu beneficio, obvio. Cuando estamos en, en, en la orquesta y ponen que están tocando un pasaje y corta, o sea, como para que paremos, dice silencio corcho y eso como que nos causa, te hace como que el ensayo sea más, más divertido. Fuerte, inteligente, <risa> eh, media loca. <risa> ¿Cómo media loca? Está media loca, ¿viste? ¿Por qué? Las personas que se le ocurren así cosas rápido. En todos lados vos nombrás la orquesta escuela y te dicen María Tela. Arrancó sola. Para construir esto estuvo pilas de años para construirlo, pero lo construyó, tenemos nuestro hogar musical. Es hermoso. Yo creo que que ella contagia eso de querer hacerlo en muchos lugares porque de verdad es algo que cambia y es una mujer que te inspira a hacer cosas así. Y si ella arrasa con todo y todo lo que se propone lo logra, no sé cómo hace. La adoro, la quiero, es todo, para mí es todo, acá adentro es todo. ¿Cómo, cómo me está educando el nieto? Con solo abrazarte o eso ya sabes todo, de o sea, todo lo que la querés y todo eso, o sea... No creo que haya otra persona en el mundo como ella. No tiene techo. Yo digo que ni Valeria ni los chicos tienen techo. Van a, van a seguir, van a ser eximios en la música. Algunos sí, otros no. Pero bueno, este proyecto no tiene, no tiene fin. La música puede cambiar las realidades. Y que es algo de lo que tiene la orquesta, digamos. Eso de la inclusión y dar amor. Y eso es lo que hace Valeria con la orquesta. Lo que le dedica al nieto es, es muy importante para Sarín y para mí, Valeria. Gracias por el lugar que creaste, por la oportunidad que me dio a mí y la que se le da a todos los chicos. Y ahora, y ahora, todo tuyo. <risa> no, bueno, eh, estamos quedando todos en el control, me dicen también. Eh, Mirá lo que haces, mirá lo que estás haciendo por la sociedad. Bueno, el programa se llama Así Somos Nosotros porque tanta pálida siempre, cosas, eh, injusticias, desigualdades, pero bueno, también es esto, ¿no? El ADN de Argentina también está uh -huh. este tipo de experiencias que vale la pena replicar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se viene? Lo mismo, lo mismo, pero mejor. <risa> <risa> lo mejor de en cada momento, bueno, eso, tratar de... Eh, de que la guía sea, como decimos siempre, que de verdad sea el amor a esta humanidad en la que todos creemos, que de verdad somos, somos eso. Somos amor, eh, el maestro también sí. eh, siempre, siempre lo dice. Eh, y creo que el amor es el motor de, de, de cualquier cosa. O sea, realmente uno eh, es rico, es lo que decía. O sea, realmente uno es espiritualmente rico con... Con, con el brindar, o sea, es, es, la, es la mayor paz, es, es ser feliz eh, a través del otro, es como, y eso se multiplica, es como inmediato, o sea, no, no, no es como que se pierde, o sea, realmente es como nutritivo, lo decía el maestro también, es, es, es energía, es, eh, y eso es, eso es el amor, y creo que si realmente como seres humanos encontráramos esta esencialidad, este ser como este somos, sí. este ser y este somos, creo que, que, bueno, que de verdad no tenemos techo, como decía el cita, sí. nuestra, nuestra vecina orquestal. El objetivo de, de, del programa también es inspirar, ¿no? Porque hay uh -huh. mucha, mucha gente que nos contaba, no, yo decía, una orquesta... Música clásica, yo no tengo nada que ver. Y de a poquito se fueron acercando y hoy son multiplicadores. Exacto. Eh, gracias, Valeria. No, gracias a ustedes todo. por mostrar, eh, por compartir, eh, por inspirar. Eh, de verdad, felicitaciones. Eh, 
No, vos, no, no, no vale, no vale no, que pero, ustedes pero, nos pero también, a no, 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 si yo te vi ese día, si ese, irradian eh, también y eso, generar estos espacios, eh, de verdad dan esperanza, dan esperanza que es otro, otro, otra gran pata que necesita la humanidad. Eh, aprovecho para agradecer al equipo, ¿no? A Orlando Bazán, a Ernesto Medina, Ay, sí, a Diego sí. y Martín, que son el, el equipo que hace la edición y hace maravillas con sí. todo el material que le traemos. Eh, pero de verdad, gracias por abrirnos las puertas, por recibirnos no, por con favor. tanto amor y por hacer tanto por todos. Porque yo no, estoy, no soy de Chascumus, pero yo siento que, que me llega, Ay, me sí. llega. Ya me contagiaron. Así que, de verdad, gracias, no, Valeria. Gracias a vos, de verdad. Gracias ¿Querés a mandarle un mensaje a los chicos? Que seguro te están mirando. Todo Chascumus está pegado. A mis corchos. Que a los corchos, ¿qué le dirías a los corchos? Eh, no, esto, que no, que no bajemos de nunca los brazos, que crean en sí mismos con mucha fuerza y que crean en los demás tanto, tanto, para que los demás también crean en sí mismos y así todos como humanidad construyamos un mundo mejor. Bueno, y a moquear, ahora sí, vamos a poder ahora moquear sí. tranquilos. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿eh? de verdad, gracias a María Graciela, que está aquí con nosotros, que nos ayudó, nos abrió las puertas, el primer contacto fue con ella, eh, a Valeria y a todos, a todos los que hacen las orquestas en todo el territorio nacional. Un agradecimiento muy, muy personal para todos. ¿Y nos encontramos cuándo? El martes que viene, ¿eh? a las nueve pasaditas. Ahora quédate porque viene Crónica Noticias con más información. Siempre acá, firme junto al pueblo.